Hello everyone, welcome to 5 Minutes English by Intelligent Language. In this video, I'm going to talk about three confusing verbs. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda uç kafa karıştırıcı fiilden bahsedeceğiz. Number one. Lay. Lay. It means to put something somewhere. To put something somewhere. Yani bir şeye bir yere koymak anlamına veriyor. Remember, this verb always needs an object. Bu fiil her zaman bir özne ile gelmeli. For example, örnek olarak, I always lay my pen on the table. Ben her zaman kalemimi masanın üzerinde koyarım. My pen, kalemim burada nesnedir. Ve bu fiilin geçmiş hali yani verb 2, the past tense, laid, laid oluyor. Örnek olarak, he laid the book on the table. He laid the book on the table. O e, kitabı e, masanın üzerinde koydu. O zaman şöyle diyebiliriz. Lay something. Bir şey koymak. Laid something. Geçmiş olarak. Ve laying something. Şu an anlamıyla. Second verb is lie. Lie. Yalan söylemek. It means not to tell the truth. Not to tell the truth. Doğruya söylememek. To tell the lie. Yalan söylemek. Bunu zaten hepimiz biliyoruz bu fiili. Çok da kullandığımız bir fiil. Ee, burada örnek olarak I lie. I lie. Yalan söylerim. I lied. Yalan söyledim. Geçmiş anlamıyla. Ve I'm lying. Şu an anlamıyla yalan söylüyorum. Dikkat edin burada lying why ile yazılıyor. E, yukarıda birinci fiilimiz laying. A ve why ile yazılıyor. Yani e, yazılışı farklı bunu dikkat edin. And the third verb is another meaning for lie. Ve üçüncü fiilimiz gördüğünüz gibi İkinci fiil gibi yazılıyor. Talaffuzu da aynıdır. Lie. Ama ama başka bir anlamı ile e, karşılaşacaksınız. Lie e, fiiliyle yalan söylemekten dışında başka bir anlamı da var. It means to move to a horizontal position. Or to recline. To recline. Yani yatay olarak uzanmak. Veya yaslanmak bu anlamıyla göreceksiniz. For example, cümle içinde örnek olarak I always lie on the sofa. Ben her zaman kanepe üzerinde yalan söylüyorum anlamına vermiyor tabii ki. Yani cümle içinde fark edeceksiniz anlamları, değişikliği. I always lie on the sofa. Yani ben her zaman kanepede uzanırım. Uzanırım. Remember. The past tense of this verb looks like the first verb. So it's a tricky one. Bakın bu fiille ilgili tricky olan şey yani dikkate alma, almanız gereken şey şudur ki bu fiilin geçmiş hali yani verb 2, fiil 2 birinci fiilimizle aynıdır. Aynı şekilde yazılır ve aynı şekilde telefoz edilir. O yüzden be careful. Yine de çok kolay. Çünkü cümle içinde gayet farkını bileceksiniz. Mesela I lay on the sofa yesterday. I lay on the sofa yesterday. Yesterday ne demek? Dün demek değil mi? O zaman e, biz geçmiş zaman dersimizde öğrendik. Geçmişle ilgili konuşuyoruz eğer fiilimiz geçmiş hali yani verb 2 olarak fiilimize değiştirmemiz gerekiyor. Burada lay kelimesi Lie, yaslanmak anlamıyla fiilimizin ikinci halidir. Yani bu fiil verb 2'dir. Verb 1 değil, verb 2'dir. Yani dün e, kanapede uzandım. Dün kanapede uzandım. Evet arkadaşlar, 3 kafa karıştırıcı fiillerimizi de gördük. Till another 5 minutes English. Take care, see you soon and bye bye.